läksime teisel aastal, kui ma esimese klassi läksin esimese septembril, siis esimeses tunnis käskis palus klassi vahataja meil kirjutada paperile, kui läks me tahame saada tulevikus, kui me suureks kasvame. Iga üks kirjutas midagi paperile, mida ta südamest tundis ja paper pandi ümbrikus ja ümbrik pandi kinni. Siis kunagi hiljem, kui me kooli lõpetasime, tehti need ümbrikud lahti ja siis vaadati, et kas iga ühel on ikka sama soov endiselt või kuidas ta mänetab kirjast saada lahtis, kas ta järgis sama teed või mõtleb nüüd kuidagi lehti. Ja siis kui need ümbrikud avati, ette loeti siis minu üllatuseks seisis minu paperil kirjas, et tahan saada politseenikuks. Menti minust ei saanud, aga minust sai kunstnik või vandaal. Politseenik teab. Ma olen Jäm või siis Jamal või Jamel või Jäm Hot või Hot Lines Fino Stilo Fine Style Algus sai kõige esimene nii-öelda algus oli vist aasta 98 umbes umbes sama aeg kui toimus Eestis esimene graffiti võistlus Lion Extreme oli see toimus laula väljakul ma ise seal ei osalend, aga ma leisin seal vaatmas mis samal ajal oli, ma elasin üks kohas nagu Tallinn väike siis seal oli üks selline kurikuulus tondi losse ehitus kus ma siis käisin nii-öelda jõlkumas sõpradega või üksi või ja siis üks hea sõber Jens tegi oma esimesed tööd sinna aastal 98 ja võttis mu kaasa sealt ma sain nii-öelda selle pisiku paar aastat oli asi suht nagu vaikne ja siis aastal 99 vastu 2000 vana aasta õhtul siis ma tegin selleks otsus, et minust saab graffiti mees ja siis me hakkasime head sõprade ja klassivendadega ajama sellist kruud nagu Tess Crew mis kasvas üle TPM-x The Painting Monkeys mis on siia nii tegev nüüd siis 13 aastat vana kõige algus oli seal siuke mees nagu Rass ehk El Taco Alf ehk Don Alfonso KNSA ehk Jäm Hot IHV 83 INTS 4 AK Natke ilem liitus ka Elfis The Kid Kosmos 3000 Võimust peale seda on sinna tulnud ja läinud nagu erinevaid gruppi liikmeid kes ei ole enam joonistajaid vaid on niisama toredad inimesed ja muusikud ja kirjanikud ja näitlejad ja muidu mehed ja naised võib öelda, et mina sellest kruust olen nagu kõige aktiivsem aga mingitest meestest on siis välja kasvanud seal arhitektid ja mingid mehed on graafiliselt disainerid ja niisama edukad elumehed ajavad oma asja väga hästi aga teid ka korral pane ja lakke ka Ma proovin. Oh, mis need seal on? Kus? Oh, mõned kohad ei ole päris läinud. Roadless traveler John Woo fan. Darwinian theory in a kung fu stand Samurai host bright fire lamp post It be that black bacteria and hippie compost Brown chimpanzee in a research zoo Paint a monkey green, it'll be dead by noon The long coat original, the other monkey safe Once a brown skin chef, now a green primate They all gather around, something didn't seem straight Made a beeline for the misfit ape Gorilla baboon, fought him off with the lab room 26 to 1 and still escape with just a stab wound Abracadab room, what's the big hocus? Odd monkey out, so we join with the circus 26 shows, no bass or the funky He was introduced as the great green monkey Crowds would cheer, hey look over there As he would levitate 20,000 feet in the air 
the carnival promoter St. Ron Hart the rule. Amazed at the things Green Monkey could do. How he cheat gravity, he didn't have a clue. He just saw dollar signs at the sight of something new. He thought 3,000 in the week, bought him off the circus owner at a rate that was cheap. Green Monkey left the circus last night, he was there. Come hug to midget acrobat and dancing bear. I said, you know I'm on me. He said, hold him back the tear. Stay from the fame and don't change your name. Mama said it's strange, you'll see stranger days. Never wear a monkey suit, tap dance, or swing on. Stay out of blackface, big T pantomime. Beware of organ grinder and the sideshow loco. He'll put you in a tutu, not a new call you Coco. All in truth, that was the least of his troubles. They gave him an accordion and changed his name to Bubbles. Spent his days in a cage, afternoons on a leash. Instead of fame and carnivals, he was a sasho free. He dyed his fur brown, put his face in a muzzle. In a cage with other monkeys, 24 double dozen. Before being stolen, they were all once green. All with unusual gifted routines. One could go invisible for 48 hours straight. One could move things with his mind, all dependent on the weight. Another saw with eyes closed, Polish monkey named Pierogi. A real nifty trick that he learned from a yogi. Then there was Bogey, Bogey Dugalats. A huge orangutan that could turn into a cat. That was at the restaurant fretting full of fear and sick and sad, they all had broken spirits. Polish monkey named Pierogi said, aren't you Maru? That levitating monkey from the old circus crew? The great green monkey, not mistaken, that was you. Caught your show on a roof in Duluth back in June. In came LaRue, Ron Hart, Brother Jack With some apples in a sack and some more rotten snacks Close the cage door to leave and drop the keys from his back Didn't hear the jingle as the set hit the floor The tricky thing is that he dropped the keys outside the door Bogey do galat, said these keys are perfect way Turned into a cat and brought the keys to the gate And dropped them at the feet of the green primate He freed himself, then he freed one and all Opened up the cage as they ran down the hall After these long string of tragic incidents While waiting on a train from Grove to President Stumbled on a circle roof for power lines to resident Fell on his back near the break of mainframe First he hijacked the knowledge, then he denounced the fame Left the monkey business and started making kites Now he lives inside a hole of 20,000 lights Sõksed rühmitused nagu SEC 53 ja Kapo ja nendelt sai nagu mingit snitti võetud, aga mulle nagu nagu siuke nagu seisukoht, et tahaks nagu ja peakski mingit oma asja ajama ja leidma nagu selle oma keele ja oma stiili, et üritsin nagu võimalikult vähe jäljendada teisi, aga samas ma olin kursis, et mis kuskil toimub ja kes mida teeb. Esimesed mõjutused võibolla on saingi nendelt Kapo meist, et kus see oli siis Anton ja Taikvan ja see oli vist Sikk või ma ei tea, kuidas see enne ajal tõtti. Igel oli ka ilem seal, jah. Sekk Ruus oli Lil J ja CHR. Ma arvan, et nende mõjul või nende see skill nagu oligi võibolla see, mis Pani kuugi poole püüdlema või järjest paremaid asju proovima teha. Minuga samal ajal enam vähem paraleelselt tegutses ka sellel hetkel päris palju üksid kruusid, kes võid ka oma vahel sellised mõõdupuvõtjad ja see, kui sinuga samal ajal teeb nagu palju mingit sarnast teemat, siis see nagu pushib siin paremini tegema kui nemad. Ja see nagu on mind. Edasi liikuma pand ja arenema pand. Minu ajal oli... Mis seal oli? Son, Pro oli ja... RGF ja... NLC, CNP, SAK, SAC. Väga suurem üldse, suurem osa selle hüppe nagu... Nad sama tallin väiks see ehituse, kus see oli nagu... Lihtsalt grafiitid ja kohad isegi kõrgemal tasemel grafiitid täis, täiest enamus neid autoreid tegi tea, kes nüüd olid lasnatüübid äkki või mingi vänevennad. Ma olen meenud, et seal olid käed ja mingit sõigast larpid ja mingit sõbrad tegid mingi siukse nalja, et 
kõige sõrgemale koru selle, mis oli siis tänavalt nägi, tegid see inimese nukkunööri otsa rippuma ja siis nagu kutsuti mitu korri politseid selle pärast. Ta arvasti, et jälle on mingi vend ennast toksuda maga. Seal loones ma otsin ka esimest korda. Oh, sul oleks kaheksa spray purki käes, kui ma siis oma selle sõbra jäänsi tööd nii-öelda aitasin teha. Keerasin kõik puts ja ta oli väga vehane. Aga siis tahtsin juba mingit oma tööd teha ja nii läks. Kui ma kunagi alustasin, siis oli nagu selge, et graffiti on nagu hiphopi neljas element ja igapäevaselt kuulasin rap muusikat ja kantsin trapsidega laiu kükse ja kus ma nagu hiphopi juurde tegelikult jõudsin oli Tõrangu Vennale, kes on siis Luiks, kes oli kunagi või see öelda Eesti parim beatboxi mees ja ta käis seal Harjume plaadi turul ja tõi koju hästi palju erinevaid rap albumeid ja siis kui ma kuulasid neid ja oli väga äge ja siia maani kuulan natuke rappi aga tänapäeval ma leian, et see on kuidagi rohkem nagu iseseisev asi kui nagu osa sellest hiphop kultuurist tänapäeva see hiphop ei ole nagu See on kõdagi nii laiali valgund ja nii kindlasti nagu eksisteerib, aga palju vähem on sellist hiphopi osa selles. Mõned mehed nagu jätkavad seda veel ja on tüksed nii-öelda true headies ja siis on nagu mingi osa, kes nagu võibolla areneb nagu teides suunas ja läheb oma rada kõdagi. Ma võtan seda nii, et see on nagu hiphopi osa, aga see alati ei pea olema. Ma ei tea, mis mind selle asja juurde pidama ei. Ma ei tea, mind kõitis või andis mingid head energiat. Rähvusti see tundus kõige õigem asi, kõige riilim või kõige süksem. Ma ei tea, aga see, mis pakkus enda, oli kõige rohkem süks vaimselt rahu. Võibolla number üks asi isegi. Tänu sellele Ma ei tea, ma olen saanud üle väga raskest lapsepõlvest nii-öelda, et tänu sellele on see olnud võibolla kergem. Olen saanud tundma neid inimesi, keda ma praegu tean, neid äitsõpre. Sama koht, kus toimus see paraad kaks, vist oli see. Siis mingi nadala külje, me läksime sõpradega ka sinna joonistama. Oma värki tegime sinna. Võib öelda esimese siukse töö, millel oli taust ja kõik oli värvitud ja ka, et kirjutasime sinna suurelt pong ja Phil oli siuke erinevate sinistega. See oli mingi piip ja mingi nägu, mis tuli sest piibust välja. Aga tunnistaks üles siukse see iga, et tausta värvid, grundid me Vana linnas oli see kõik atus, kus oli mingi Lil J ja Kapo Graff ja siis neil, ma ei tea, kas neil või kellegil olid peidetud, siis nagu kõik atus alla mingid poti värvid, siis me varastasime need ära ja tegime sellega selle graffi siin. Ja siis kui me seda graffi tegime, kui me käsime seda pildistamas, siis seal oli veel see valvuri putka ja seal oli mingi jube tige koer ja siis me nagu seisime seal klassivenaga ka ehk edi ja siis nägime kaugelt, kus Koer jookseb meie poole ja ta ei olnud kettis ega midagi. Nagu täie ooga jooks meie poole ja lõrises ja vahtu tuli suust. Umbes kui ta oli mingi meetri kaugusel meist, siis see valvur nagu avastas ja kaar just kaugu kõttu. Siis ta nagu jäi nagu meist mingi paari meetri kaugusel seisma ja aukus rämedat. Ja õnneks jäi see kord nagu puremata see jalga. Ta tuli päris sõike hirmu arvatu kogema. Sõike sport, kus sa pead riskima hästi palju ja võtma vastu sõid lolle otsuseid, mida nagu tava inimene võibolla ei teeks. Ainult selle nimel, et saad oma töö kuhugi üli heastse kohta või pole loo elu jooksul teinud päris palju sõikest illegaalsed graffitit ja väga palju ka legaalsed graffitit ja minu jaoks jookseb seal mingi sõike piir, et legaalis ma saan nagu arendada oma seda skill ja seda kunsti poolte teha mingid jõhkraid suuri ja ilusaid tõid ja võibolla isegi saada raha selle eest ja see on nagu lahe samas nagu illegaal on nagu see, et sa lihtsalt lähed ja teed sinna kuhu sa tahad ja keegi nagu 
ei saa sind takistada seniga, kui nii sa ise seda lubadad või oled piisavalt ettevaatavad või arvesta asja oled ei mõtle asja läbi. Ma ei tea, hetke seis on suht suuke vahepealne, et potentsiaalsed tüübid, kes nagu võiks teha väga head asja. Või üskis valaks jäänud või ei ole enam nii aktiivsed või on täitsa soiku vajunud asi. Mõned üksikud nagu on sellised, kes näed, et kes nagu arenevad ja teevad nagu mingit väga head asja või siis nagu mingil järgmisel levelil asja juba ja siis on need, kes nagu on kuidagi nagu kinni jäänud kuhugi, et võibolla ei suuda nagu üllatada või vähe on nagu midagi uut. Aga samas tuleb ka peale mingit noori tüüpe, kes palju, kes juba on kuhugi nagu arenenud, et kellest sa võid näha, et nagu ajavad enam vähem õiget asja, aga ei ole veel sinna kohale jõudnud. Aga ei taha kedagi nagu üksik isikuliselt välja tuua. Kõik kuidagi mu ümber on kogunen sellised inimesed, kes graffitiga tegelevad üldjuhul, kes ajavadki oma teemat nagu väga hästi. Nüüd võiks siit nagu tiivsemad olla. Eestis praegu ma mõtsin, ma ei taha mingi nime siit nimetada. Muust on kellegi hea sõbra nime ära, ehkki see on pärast solvunud või midagi. Aga kindlasti kõik TPM-i tüübid on nagu väga andekad, kellega on hea nagu lihtsalt koosi hoonistada. Siis on multist läbi vennad, teevad, tundub, et ajavad õiget asja. On veel mingid tüübid. Hetkel ma tegelen päris paljude asja, tegelen ju päevatöö on graafilisen design, siis suur osa elust veeda neonistades ja ka graffitid tees ja siis ma olen veel sõike mees nagu VJ, kes siis liigutab pilti erinevatel kirjutustel ja pidudel. Kindel mingi tuleviku plaane ei ole nagu seadnud endale, et kunagi kui nagu vähe nooremaid, siis mõtlesid, et minus saab see ja see ja kuulus suremata kunstnik ja aga praegu ma võtan nagu külaltki nagu hetk korraga ja elan lihtsalt oma elu ja teen mida ma tahan ja seda mis meeldib ja ei lase väga häirida ennast teiste arvamusest üritan liikuda selles suunas et minus saaks parem inimene ja osavam kunstnik ja kuhugi piiri taha nagu mingit kuulsust otsime Pigem tahaks lihtsalt võib-olla ringi trippida ja teha oma asja mingi rahvusvalise seltskonnaga avarad oma silmaringi või sõita kas rongiga mööda Euroopat või igas linnast teha mingi kohaliku vennaga hea piis või või minna kuhugi täiesti asustamata kohta kuhugi saarele ja teha sinna üks siuke piis, mida võib-olla keegi ei näe sada või tuhat aastat pärast sind ja siis keegi nagu avastab selle tuleviku perspektiivi või plaani ma nagu ei pea plaanin teha seda edasi nii nagu ma teen Väärd ja meetluse seaduslik paragraf 19 meetluse isiku õigused ja kohustused Tead on millist väära asja tema suhtes menetletakse. Sodis pussi ootab aviljooni, millega pani toime avaliku korra rikkumise. Vastulauseid pole. Vastulauseid pole. 